Salve, salve galera do YouTube! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês como que eu adaptei essa polia variável da PCX. Essa é a polia a primária da PCX. Vou mostrar para vocês nesse vídeo como que eu fiz essa adaptação. Meu propósito é fazer o, a outra parte ainda também, né? É colocar um câmbio CVT na, no motor estacionário. Só que eu dividi o vídeo em duas partes para não ficar muito grande e essa é a primeira parte do vídeo. Então, se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder o próximo vídeo, né? E se você gostar do vídeo, deixa um like aí pra gente. Valeu? Vamos que vamos, vamos pro vídeo. Tô pensando em fazer assim, ó. Tirar a bice aqui, porque não tem estria nenhuma aqui, pra poder ela encaixar e ir até no certo ponto aqui. Aí, depois eu venho... Tem que abrir isso aqui para poder passar no eixo aqui também, né? Mas pelo que eu tô vendo aqui, eu vou ter que aumentar um pouco esse eixo. Porque o tamanho aqui acho que não vai dar, o eixo vai ficar pequeno. Aí eu vou fazer uma ponta de eixo para botar aqui com a estria para pegar essa, essa parte aqui, ó. Cortei esse pedacinho de eixo de amortecedor. E aí eu vou fazer uma um rasgo aqui para poder fazer uma chaveta tipo isso aqui e aqui eu vou criar um tipo uma chaveta aqui vou mandar furar isso aqui no meio e vou fazer uma chaveta Isso aqui eu mandei furar no torno. Esse furo aqui dessa peça eu mandei furar no torno, então é centralizado. Agora eu vou olhando, conferindo sempre se tá batendo aqui, ó. Entendeu? A mesma medida de um lado tem que ser do outro. Isso aqui é uma bucha que eu tirei de um amortecedor. 
Você vai subir o batente aqui, ó. Galera, agora eu vou montar o CVT. Então aqui tá a polia móvel, né? Vou botar os roletes aqui, ó. Esse furo daqui, ó, da campana aqui, eu aumentei para 20 milímetros. Para ele encaixar aqui no eixo, tá vendo? Essa bucha aqui também... Eu pedi para o torneiro tirar, fazer um furo, aumentar o, o furo dela para 20 milímetros, tá vendo? Essa peça aqui, ó, eu mandei o, o torneiro furar um pedaço de eixo de amortecedor, tá vendo? E esses rasgos aqui eu fiz na esmerilhadeira, ó. Olha como é que ficou. Aí eu, essa marquinha aqui é pra bater na direção desse, dessa, desse, dessas letras aqui, tá vendo? Aí eu coloco assim. Tá vendo? Encaixou justinho. Ó. Aí aqui tem um, tem um, um relevo aqui que é para encaixar na, na greta que eu fiz na ponta do eixo. Aqui eu olho a posição que está o eixo e boto isso aqui na posição que está a greta lá. Né? Agora só falta fazer a outra parte aqui.